அன்பு மகள் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹேர் க்ரோத் சேலஞ்சோட அப்டேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க ஆல்ரெடி நான் வந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது செகண்ட் அப்டேஷன் சேலஞ்ச் வீடியோவும் அப்டேஷன் ஒன் வீடியோவும் பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அப்டேஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து டென் டேஸ்க்கு ஒரு அப்டேஷன் பண்ணியிருந்தேன் துவையல் சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கிறது பெருச்ச மழை சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து நான் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்ருக்கேன்னா துவையல் சாப்பிட்றதால எனக்கு என்ன வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதில் என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து நான் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி கண்டினியூ தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது ஃபுட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ்லாம் நான் பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து டேட்ஸ் நான் நாலு டேட் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இனிமேல் நான் வந்து எட்டு டேட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் காலையில் நாலு ஈவினிங் நாலு அது மாதிரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தொகையில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஹீட் அதிகமாகுது எனக்கு ஏன்னா புளியும் மிளகாயும் வச்சு அரைக்கிறதால அதை டெய்லி நம்ம சாப்பிடும் போது ஹீட் அதிகமாக இருக்குது வாரத்துக்கு மூணு நாள் மட்டும் நான் அதை சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் மூணு நாள் சாப்பிடும் போது எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஓகே அதனால் நான் வந்து தொகையில் வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாப்பிட போகிறேன் மீதி நாலு நாள் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு நாளில் மூணு நாள் வந்து பிளாக் சீட்ஸு முருங்கைக்கீரை கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து பொடி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அந்த பொடி சாப்பிட போகிறேன் ஒரு நாள் வந்து முருங்கைக்கீரை வச்சு சூப்பு செஞ்சு சாப்பிட போகிறேன் ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக ஒரே ஃபுட்டே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் போர் அடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருது அது இல்லாமல் நமக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வர மாதிரி இருக்குது அதனால் மூணு நாள் மூணு நாளாக நான் பிரித்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஒரு நாள் மட்டும் முடிஞ்சால் சூப்பு செஞ்சு சாப்பிடுவேன் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுடலாமே அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இந்த ஃப்ளாட் சீட்ஸ் முருங்கைக்கீரை பொடி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் இதில் ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் செஞ்சு காட்டினதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் முடிஞ்சால் பாருங்கள் பிளாக் சீட்ஸ் வந்து ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது நார்மலாக வந்து மளிகை கடையிலையும் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் நான் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் தான் வாங்கினேன் அங்கே நூறு கிராம் வந்து நாற்பது ரூபா சொன்னாங்க ரேட் வந்து கொஞ்சம் ரீசனபுளாக தான் இருக்குது இந்த ஆலி விதை வந்து நீங்கள் இன்டேக்காக எடுத்துக்கும் போதும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஹேர் பேக்காகவும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆலி விதையை யூஸ் பண்ணி பொடியும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் அது வறுக்கும் போது புரிகிற மாதிரி சவுண்ட் வரும் வறுத்ததுக்கப்புறமா கருவேப்பிலையும் முருங்கைக்கீரையும் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்குள்ளேயே நிழலில் போட்டு காய வச்சு வச்சுருக்கணும் அதை நொறுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறம் நிறம் நல்லா சவுண்ட் வரணும் அந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதையும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு மூணு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே வறுத்துட்டு நான் பொடி பண்ணி அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த பொடியை வந்து நார்மலாக சுடு சாதத்தில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இட்லி பொடியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுண்டல் அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது நீங்கள் சாலட் மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அது மேலே தூவி கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் செய்கிறதும் இந்த வீடியோலேயே போட்டோன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அதனால் நான் இந்த பொடி ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் செப்பரேட் வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் முருங்கைக்கீரை சூப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இம்யூனிட்டி பவர் எனக்கு கம்மியாக இருக்குக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்குது ஹெச்பி லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க முருங்கைக்கீரை சூப்பு குடிங்க உங்களுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெச்பியோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த முருங்கைக்கீரை சூப்பு எப்படி செய்ய போகிறோன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற முருங்கைக்கீரை ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சமாக மிளகு ரெண்டு பல் பூண்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணியில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதித்து ஒரு சொம்பு தண்ணி அரை சொம்பு ஆனதுக்கப்புறமா அதை வந்து குடிச்சிடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சூப்பு வந்து ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் குடிக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரை வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நான் சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வாரத்துக்கு மூணு நாள் நான் கீரையே எடுத்துக்க போகிறேன் கீ
ஒரு வெரைட்டியான கீரை மட்டும் கிடைக்கும் போது வாங்கி சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன் ஸோ வாரத்துக்கு மூணு நாள் கீரை டெய்லி வந்து ரெண்டு டம்ளர் பால் கண்டிப்பாக குடிங்க மார்னிங் ஈவினிங் நீங்கள் அதை காஃபி போட்டு குடிக்கலாம் இல்லை டீ போட்டு எப்படி வேணால் குடிக்கலாம் ஆனால் பால் வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் கேல்சியம் சத்து வந்து அதில் ரொம்ப நிறைய இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக பால் குடிக்கணும் ஃபீட் பண்ணுற மதர் வந்து கண்டிப்பாக பால் குடிங்க ஏன்னா பேபிக்கும் நம்ம பால் கொடுக்குறோம் ஸோ நமக்கும் தேவை அதனால் கேல்சியம் சத்து அதிகமாக வேணும் அதனால் டெய்லி ரெண்டு டம்ளர் பால் குடிங்க வாரத்துக்கு மூணு நாள் வந்து ராகி வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லான் இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு வேலை மட்டும் ராகியில் வந்து நிறைய டிஷ் நம்ம செய்யலாம் அடை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கூழ் வச்சு குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணி கஞ்சி மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணியும் கஞ்சி மாதிரி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு காலையில் இல்லை ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு வேலை மட்டும் இந்த மாதிரி மூணு நாளைக்கு வந்து நான் ராகி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி ராகி வாங்கி மொளக்கட்டி வச்சு அதை நான் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி செய்யணும்ட்டு ஆல்ரெடி நான் வ்ளாகில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த வ்ளாகை பாருங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக மீன் வாங்கி சாப்பிடுங்க ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது கண் பார்வைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் வந்து நெல்லிக்காயை சாப்பிடுங்கக்கா ஏன் நெல்லிக்காய் வந்து உங்கள் ஃபுட் சாட்டில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இங்கே வந்து நெல்லிக்காய் எங்களுக்கு கிடைக்கல அதனால தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் உங்கள் வீட்டு சைடில் வந்து உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் கிடைச்சிதுன்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் முடி கொட்டாமல் இருக்க அடர்த்தியாக வளர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக நிறைய ஹேர் பேக்லாம் இருக்குது நான் வந்து பாப்பாவுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதால சில ஹேர் பேக்லாம் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஆனியன் வந்து பேக் போடுறது வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் செம்பருத்தி இலை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கூலிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு வந்து கோல்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எனக்குமே கோல்டு வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் வேறு இதுக்கு பதில் நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தேங்காய் பால் வந்து பேக்காக போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரியாயிடும் நிறைய பேர் வந்து டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் தான் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு ரெமடி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் பேக்கு இதை வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு வாட்டி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கோல்டும் நமக்கு வராது டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளமும் சரியாயிடும் நம்ம ஸ்கேல்ஸுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மாய்ச்சரைசர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கோகனட் மில்க் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியாக பார்க்குறதுக்கு நல்ல மினிமினு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக இந்த எக் ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஷைனிங்காக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சில்கியாக இருக்கும் ஆனால் எக் ஒயிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா எக் ஒயிட் வந்து டக்குன்னு ட்ரை ஆகிடும் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது நிறைய வாட்ரு யூஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடணும் நீங்கள் எக் ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சில்கியாக இருக்கும் எக்கோட எல்லோ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது யூஸ் பண்ணுறதால ஆனால் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எக் ஒயிட் மட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதம் வடித்த கஞ்சி வந்து பேக்காக யூஸ் பண்ணலாம் எல்லார் வீட்லேயும் வந்து சாதம் வடிப்பீங்களான்னு தெரியல மோஸ்ட்லி வந்து குக்கரில் வந்து சில பேர் வைப்பாங்க அப்படி குக்கரில் தான் வைக்கிறவங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டுமாவது சாதம் வடித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அரிசி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த வாட்டரை வந்து நீங்கள் ஹேருக்கு பேக்காக அப்ளை பண்ணலாம் கருவேப்பிலையை அரைச்சி பேக்காகவும் போடலாம் கருவேப்பிலையை வந்து அரைக்கும் போது ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியாக இருக்கும் நம்ம ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதனால் கருவேப்பிலை கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை ஊற வச்சு அதை ஆட் பண்ணி அரைச்சி பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட்டாக வரும் அதை வந்து நீங்கள் ஹேர் பேக்காக யூஸ் பண்ணலாம் வெந்தயம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் கோல்டு வரும் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹேர் பேக் எல்லாமே நான் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை வாரத்துக்கு
மருதாணியையும் பேக்கா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இது சிலருக்கு இளநரை வருது நரைச்சு போன மாதிரி இருக்குக்கா இதான் டிப் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நீங்க மருதாணிய ஹேர் பேக்கா யூஸ் பண்ணிட்டே வாங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் மாறி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா டார்க்கா கருப்பா மாறும் நீங்க எந்த ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் அதுல ஒரு நாலு இல்ல அஞ்சு வேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேப்பிலையும் ஆட் பண்றதால உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளமும் சரியாயிடும் வேற ஏதாவது சங்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி பண்ணிடும் அதனால உங்ககிட்ட கிடைச்சதுன்னா நீங்க வேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆலி விதை இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியில நைட்டே ஊற வச்சிருங்க மறுநாள் காலையில இதை நல்லா கொதிக்க வச்சீங்கன்னா ஜெல்லி மாதிரி வரும் இதை ஹேர் பேக்கா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எப்போலாம் நீங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்றீங்களோ கண்டிஷனர் யூஸ் பண்றதுக்கு பதில் இந்த ஜெல்ல வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுட்டில் நான் என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹேர் பேக் நான் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நீங்க ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் சொன்னதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இன்னும் இருபது நாள் கழிச்சு நான் அப்டேஷன் போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இருப்பதை வைத்து இன்பமாக வாழலாம்